我不是说过吗？红顶的命运也许就掌握在一个贴身保镖的手里。请进，云总。今天公司有十四个高管没来上班进公司以来，第一次遇到的。红顶不能就这么倒了，我们的电商计划才刚刚站稳脚跟。对，我们得赶紧想办法。现在的情况是。网络上有一份虚构的市值报告，让投资方对我们的信心大减。有人想趁机收购我们的股份，我要将股份回置，但是资金又被魏中生拖住。我们一旦违约，天浪就会出动法律援助，帮助投资方来起诉我们。公司最近因为有人泄露的报告，搞得人心惶惶。有人收买了公司的高管，有人趁机卖了公司的股份，还有人应该在观望中。我该怎么办？我下一步应该怎么走啊？商战里没有什么奇招。什么？商战没有什么奇招。投资人比的都是钱投了多少，投资人的信心、信息网、关系网的广度。那现在红顶的每一步都已经受人牵制了。对，所以我说没有什么奇招。以往红顶被动的时候，我们也是这样去应对的。投资人没有信心了，我们的主管打电话联系、见面，让他们恢复信心。资金链断了，我们就想办法沟通，抽调项目资金过来填空。云总，现在公司只是逆境，还不是绝境。您不用看那些媒体报道，他们都是墙头草。您休息休息，喝杯咖啡，到楼下去转转，让员工们看看，我们的总裁还没倒，公司还没输。你说的对，光想是没有用的。转一圈后，您首先去找投资人，跟他们见面解释，让他们看到您的态度。商战比的就是，谁不肯服输，谁是工作狂。老云总他就是个工作狂，而且从来都不肯服输。红顶现在腹背受敌
，我们不知道有没有敌人安插进来的间谍。你说，我现在重新运作红顶，还来得及吗？您只管负责运作红顶，来不来得及是我们的工作。<笑>那我们下楼走一走吧。我叫四婆了。我都拿了，我都给带，都给带。你怎么干的？怎么了？你怎么干的？你怎么了？你怎么了？你怎么了？你怎么了？你怎么了？你怎么了？你怎么了？你怎么了？你怎么了？你怎么
你们这个家是有意义吗？红牛能给你们一分钱吗？你们说的这种事儿，我不可能干。让你配合我们，不让你把房子毁掉。知道知道什么叫质量检查吗？是不会被有人住进去的。那也不行，这种事情我的路人做不出来。也不动脑子想象，红军不跟你开工资，再不跟我们合作，你们兄弟吃什么？总之钱不到位，工地绝不能复工，这是工会的决定。工会也能决定这个吗？工会当然能决定这个，我们就是工会派来代表。大哥，你就是工会的？对啊。啊，工会的是吧？站住！滚！放心，我看。大呀，跑这儿来撒野！我问你，谁派你来的？说，工会是工会派我来的。工会，哪儿的工会？工会的王先生。王先生。其实，其实我们这是小陶练公司的，我们一老板打电话让我们这么做的。你知道他们俩到底什么人了吧？你们到底哪儿来的？小公司的高管给我们打电话，让我们过来给红警施加压力了。他说他们将会有什么大动作。岂有此理！两个什么玩意儿跑我这儿来撒野了？啊，去去去去去！你赶紧组织工会开会啊！您二位是？啊？啊。我们是红顶集团危机公关专员啊，我是老大，他是老二。冒昧的问一句，你们二位有证件吗？不会跟他们不否吧？不，你什么时候见过危机公关有有有有证件啊？啊，行行行，你赶紧去找工人复工，快快快,快去！那个匿名老板，你们两个都见过吗？好，那你你们把他的相貌，给你们的资料，还有给你们布置的任务，都给我说清楚。说不清楚，我让海盗收拾你。谢谢。云总这次你亲自过来找我说这些事，我确实很感动。红顶的事情我已经弄明白了，我相信你，这次难关，红顶一定会撑过去。您能这么说，我真是太谢谢了。您放心吧，我手上的股份谁也不会卖的。哎，云总，您那边怎么样？公司这边算是基本稳定了，新开发区和网媒那边好像有人在帮咱们，燃眉之急算是解了吧。行，我马上就回去，下一步等我回来再商量吧。好。你让那个加班的同事都休息吧。好好，行。哎，小张，嗯，你干嘛去、啊？我要和他去公司。然后我们，哎，你你忙忙你的去吧，没眼力见着。早就有点事儿找你，今天怎么没穿裙子呀？我今天化个妆的。哦，还妆的，这衣服不错啊。没事，董。我刚见过投资人，现在又回集团了。你在哪儿？我还在戴总这里。他怎么说？到现在还没什么进展。如果他实在不松口，你就先回来吧。知道了，先这样。如果你要先回家，给我打个电话。好。我要走了。不是说好了今天晚上不能说走吗？
怎么，我没胃口啊？你到底想干什么呀？什么意思？集团在被人攻击，我的朋友、同事、妻子都在努力保护集团。你让我在酒店里待一天，只是看看电影、吃吃喝喝，你到底想干什么呀？这有什么呀？你就算过去，也帮不了什么忙吧？我真的走了，石彤需要我回去。你现在留在我的身边，比留在他的身边有帮助吧？那你就给我个准话，你到底想不想帮红顶？其实你今天一天表现都不错，到这么晚了还能沉得住气。但是刚才接完那个电话，我对你的评价清零。哦，那正好。再会。等等，跟我回房间。不错嘛，没有趁我洗澡的时候溜掉。你要跟我说什么？没什么，我只是想告诉你，事情发展到现在这一步，其实斯特林没有必要跟你们任何一家集团合作。你说什么？你想啊，合作的初衷。是想让三大巨头互相竞争、互相残杀，斯特林就可以用最小的代价来接盘。但是你们旗鼓相当，第一天就打得火热。这么看来，只要引导你们继续竞争，最后的结果也就是三败俱伤。这样，三个集团的实力空虚，斯特林还需要合作吗？直接收购胜利者，不就行了？既然这样，你给红顶一些支援，让红顶撑到最后。对不起，我先走了。没错，这样做的性价比是最小。但是，要不要呢？我只是你的保镖，请自重啊。保镖又怎样？反正东南亚市场打开以后，收购也好，合作也罢，只要我坐得舒服，就怎么做。你一直都是这么经营集团的吗？如果你一个小时赚一百块，你还会在乎一盒火柴卖一块，还是卖五毛？如果你想谈判，就给我一个能接受的条件。留在这里过夜，也许能多给红顶一天的时间。这已经很给云总才面子了。要是换做别人，顶多也就一两个小时。恕难从命。
什么？你确定？嗯，他们是这么交代的。嗯，我觉得是实话。不行，这事儿得我亲自去查清楚。嗯，你注意安全，你早点回来啊。行了行了。我也得给老大打电话。嗯，喂，老大，嗯，我跟你说个事儿。